paalala lang para mas effective yung pagre-review nyo or para may mas natutunan kayo, sagutan nyo muna itong mga tanong na to bago nyo makita yung solusyon natin. Question number one. A workman was making $2.40 per day. His wages were raised to $3.30 per day, making a raise of 50 cents an hour daw. How many hours per day was he working? Ilang oras siya nagtatrabaho sa isang araw? Kunin muna natin ang difference dito. Dapat alam natin kung magkano yung increase niya. 3.30 minus 2.30. Subtraction of decimal numbers, i-align natin yan siya. Itong 0, drop mo lang yan. 3 minus 4, kaya, kaya kari ka ng 10 dito, kaya 13 yan siya. 13 minus 4 and that is equals to 9. Dito ay 0 na yan siya. Point 0.9 or sulat na lang natin yung 90 cents. Ang nasa given ay a raise of 15 cents. An hour. So, i-divide natin si 90 by 15. 15 cents. So, i-divide natin ito. 90 divided by 15 and that is equals to 6. Itong 6 na ito, how many hours per day? 6 hours per day yung trabaho niya. Mag-recap lang tayo para maintindihan ng iba. Ito yung salary niya per day. 3.30 or $3.30 nung nag-increase na. So, hindi pa nag-increase, $2.40. Yung increase ang kukunin natin. Kaya nag-minus tayo. So, sa isang araw ay nag-increase siya ng 90 cents. Ngayon, sa, sa given ay, yung raise daw niya ay 15 cents an hour. Kaya, dinivide natin si 90 cents by 15 cents para ang lalabas dyan ay hour. Bakit ka mo? Dahan-dahanin natin. 90 cents times 1 hour, nandito yan mismo, over 15. 15 cents para ito ay makancel natin at si R na lang ang natira. Kaya division tayo, 90 divided by 15 and that is equals to 6 hours. Kung mahilig kayong manood sa mga videos ko, marami na tayong na-upload na kalintulad nito. Now let's do number 2. A man spent $15 or 5.8 of his check for room and board for room and board how much was his check para mas madali i-revise natin para mas madaling gawan ng equation itong 15 na ito 15 dollars 15 is 5 over 8 diba si 15 or 5 8 so 15 is 5 over 8 of his check. Ang tanong naman dito is, how much was his check? 15 is 5 over 8 of his check. Kopyahin si 15. Ang is equals yan siya. Kopyahin si 5 over 8. Ang of multiplication. His check, let n be that number or itong value ni check, yung kabuhuan. Now, ito na yung equation sa problem na ito. Pwede na natin siyang isolve. 5 over 8. Para makancel si 5 over 8 dyan, since pang multiply siya sa n, pang divide na siya sa 15. So, that will be 15 divided by 5 over 8 equals n. By the way, pwede ka namang mag-direkta. 15 times 
8 over 5 equals N. Para lang maintindihan kung paanong naging 15 times 8 over 5, kaya dito muna tayo sa 15 divided by 5 over 8. Kopyahin si 15. Nandito tayo sa division of fraction. Sa division, maging multiplication, reciprocal ni divisor, 8 over 5. Kaya, pariho na sila. That is equals to N. Now, pwede namang ganituhin natin para hindi tayo magmultiply ng mga malaking numbers. 15 divided by 5 and that is equals to 3. 3 times 8 is equals to 24. So, therefore, ang total check ay $24. Now, kung ayaw nyo namang ganyan ang pagka-solve, pwede namang ganito. Wag lang kalimutan yung mga whole numbers. Kung mag-multiply tayo ng mga fraction, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung automatic na 1 as denominator. So, numerator to numerator, 15 times 8, and that is equal to 120. Now, 120 divided by, by the way, 1 times 5, 5 lang naman yan. So, 120 divided by 5, and that is equal to 24. Para sa mga bago sa channel ko, I know I can never please everybody, pero sana mayroon kayong natutunan sa mga videos ko. Thank you for watching, and God bless. Mm -hmm.